দর্শক মণ্ডলী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ডায়াল সিলেটের নিয়মিত আয়োজন সফলতার গল্প অনুষ্ঠানটি আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা খান উর্মি এবং আজকে আমরা এমন একজন সফল ব্যক্তিত্বকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি এমন একজন মানুষ সিলেটের সন্তান যাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রতিনিয়ত দেখা যায় রান্নার বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে একজন সফল রন্ধনশিল্পী আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি কুমকুম হাজরা মারুফাকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছি তুরুতে যেহেতু আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি আপনি একজন রন্ধনশিল্পী তো আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার রান্নার প্রতি যে আকর্ষণ এটা কবে থেকে রান্নার প্রতি আকর্ষণ আসলে একদম ছোটবেলা থেকেই যখন আমরা মেয়েরা সাধারণত একদম ছোট থাকি তখন কিন্তু আমরা ছোট ছোট থালা বাসন নিয়ে ডেক ডেকচি নিয়ে মানে যে পুতুল খেলা হ্যাঁ রান্নাবাটি খেলা পুতুল খেলা তখন থেকে ওইটা আসছে কিন্তু আসলে সত্যিকারের চুলায় যে রান্না করা সেটা আসলে আমি ক্লাস সেভেনে যখন উঠি তখন আম্মাকে খুব বায়না ধরছিলাম যে আম্মা আমি ইফতার বানাবো ইফতার বানানো থেকে কিন্তু আমার রান্নাটা শুরু আসলে মূলত ইফতারি থেকে হচ্ছে আপনার রান্নার প্রতি একটা ভালোবাসা বা একটা কিছু তো আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি যেহেতু অনেকগুলো টিভি চ্যানেলে আপনাকে নিয়মিত আমরা দেখতে পাই রন্ধনশিল্পী হিসেবে আপনার যতটুকু আমরা জানি যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আপনার ওই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি হয়েছে তো প্রতিযোগিতা থেকেও কিন্তু আর আরেকটু আগে মানে আমি একটা শুরুতেই আমার হয়েছিল আমি মানে এন টিভিতে একটা পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটা এড ছিল যে যারা খুব মানে আগ্রহী রান্নার ব্যাপারে এটা একটা হবে মানে কুরবানিদের আগে আগে এক মাস ব্যাপী একটা অনুষ্ঠান তো ওনারা রেসিপি চেয়েছিল তো রেসিপি চেয়েছিল ওই আমার ছেলেই বলছিল যে আম্মু তুমি রেসিপি পাঠাও হ্যাঁ তো আমি রেসিপি পাঠিয়েছিলাম ওখানে আমার রেসিপি সিলেক্ট হয়েছিল এটা কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিশনের আগের কথা বলছি আর কি ফার্স্ট আমার টিভি শো সেটা হচ্ছে ওইখানে এবং আমার ইয়েটা রেসিপিটা সিলেক্ট হয় ষাট হাজার মানে কম্পিটিটর ছিল ওইখানে ওইখান থেকে মাত্র ত্রিশ জনরা বাছাই করছিল এবং ওই বাছাইয়ের মধ্যে আমার রেসিপিটা ছিল এবং আমি ওইটা আসলে আমাদের সিলেটেরই সাত করার আচারি মাংস ছিল মানে আমি আমার ঐতিহ্যটাকে এই সব সময় ধরে রাখতে চেয়েছি যেটা আমার মার কাছ থেকে মানে পাওয়া এবং আঞ্চলিক রান্নাগুলাকে কিন্তু আমি বেশি হাইলাইট করি আচ্ছা চমৎকার কিছু কথা বললেন তো আপনি যখন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন সেটি কেমন ছিল কোন প্রতিযোগিতা দিয়ে আপনার শুরু হয় প্রতিযোগিতা আসলে প্রথমে আমি যেটা শুরু করি সেরা রন্ধনশিল্পী একটাতে অংশ নিয়েছিলাম সেটাতে দু হাজার সতেরোতে আর দু হাজার সতেরোতেই আমার একটা খুব বড় একটা সাফল্য আসে সেটা হচ্ছে প্রাণের একটা হয় প্রাণ আর এফ এল মিলে একটা আচার কম্পিটিশন হয় পুরো দেশ জুড়ে সেখানে আমি ঝাল আচারে থার্ড হয়েছিলাম জাতীয়ভাবে অভিনন্দন থ্যাংক ইউ সেটাই সেটা একটা আমার অনেক বড় সফলতা এবং এটা এটা আমার আসলে এটাও কিন্তু আমার সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই পড়ে আমি সাত করার আচার দিয়ে কিন্তু ওই কম্পিটিশনে আমি থার্ড হয়েছি বা চমৎকার তো আপনি যে রান্নাগুলো করছেন আপনি আগে বলেছেন যে সিলেটি রান্নাগুলো বা ঐতি মানে ঐতিহ্যবাহী যে রান্নাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আপনি কাজ করছেন তো আপনার রান্নার বিশেষত্ব কি আমার রান্নার বিশেষত্ব হচ্ছে অবশ্যই আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া মানে সেটা হচ্ছে অল্প তেল অল্প মশলা এবং যাতে মানে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার হুম এটাই আমার মূল লাগে আমার রান্নার যদি আমি বলি যে কাউকে যে আপনি অন্যকে মুগ্ধ করতে পারবেন সেটা কিন্তু আসলে অতিরিক্ত তেল অতিরিক্ত মশলা দিয়ে খাবার যারা মনে করে যে এটাতে সুস্বাদু হয় খাবার তা কিন্তু না রান্নার প্রত্যেকটা স্টেপ আছে এবং টেকনিক আছে ওইগুলো যদি আমরা ফলো করি এবং মানে খুব ভালোবেসে মনোযোগ দিয়ে যদি আমরা কিছু করি রান্না করি পরিবারের জন্য ভালোবাসা তারপরে আপনি যাকে খাওয়াবেন তার প্রতি যে আন্তরিকতা আপনার থাকবে সেটা থেকে যদি আপনি একটা জিনিস করেন অবশ্যই সেটা ভালো হবে ভালো হবে তো আমরা রান্না নিয়ে আরও কথা বলবো আপনার অর্জনগুলো নিয়ে কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি থেকে আসছি দর্শক সাথেই থাকুন সিলেট নগরীর কাজলসায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেসে আপনাকে স্বাগতম আমাদের সেবা সমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি 
হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে যেহেতু রান্না নিয়ে কথা বলছি তো আপনি যখন রান্না শুরু করেন তার পরবর্তীতে আপনি কি কোনো রান্নার প্রতি বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন রান্নার একটা আমি ট্রেনিং নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের সিলেটে টনি খান ইনস্টিটিউটে ওখানে আমি লেভেল ওয়ানটা করেছি আচ্ছা বাকিগুলো পরে আর করা হয় বাকিগুলো আসলে ওইভাবে আমি সময় করে উঠতে পারি নাই অবশ্যই করব। আচ্ছা তো যেহেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে আপনার পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছুর সাথে আছেন এটি সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলতেন আচ্ছা আমি প্রথমত রেডিওতে আমি সংবাদ পাঠক হ্যাঁ বাংলাদেশ বেতারে সিলেটে এবং উপস্থাপিকা হিসাবে মানে ঘোষিকা হিসাবে আছি নাটকেরও আমি এনলিস্টেড ওখানে আছি আর কথাকলি সিলেটেরও আমি সদস্য যেখানে নাটক এবং আবৃত্তির সাথে আমি জড়িত হ্যাঁ সাংস্কৃতিক হ্যাঁ সংগঠন যেটা কথাকলি সিলেট এবং আমি আসলে যেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমি চাকরি ছেড়েছি আমি প্রায় সতেরো বছর কিসের চাকরি করতে আমি একটা আইটি ফার্মে ছিলাম এটা পাইনিয়ার অফ আইটি বলা হয় যেটা ফ্লোরা লিমিটেডে ছিলাম এস্টেট ম্যানেজার হিসেবে ওখানে সতেরো বছর জব করেছি এবং রিসেন্টলি আমি জব ছেড়ে চিন্তা ভাবনা করছি একটা ফুড ব্যবসায় যাব আমার খুবই সফট কর্নার তো অবশ্যই রান্নার প্রতি এবং সেটা থেকেই একটা আগ্রহ যে নিজে যদি কিছু করা যায় এবং আমার সাথে আরও দুজন আমাদের সিলেটেরই নাম করা বিখ্যাত রন্ধনশিল্পী হ্যাঁ ওনারা আছেন একজন হচ্ছে রিপনা বেগম একজন হচ্ছেন রুহেনা দীপু ওনারাও তো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কম্পিটিশনে ওনারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং ওনারও কিন্তু রুহেনা দীপু এইবার সুপার শেপে থার্ড পজিশনে ছিল রিপনাপাও ছিল দু হাজার আঠারোতে উনি ফিফথ হয়েছিলেন যেটাতে আমিও ছিলাম ওই বছরই আমিও ছিলাম টপ টেনে ছিলাম আমি আর সেই আমরা চিন্তা করলাম যে এককভাবে না করে যদি আমরা তিনজন মহিলা একসাথে করি হ্যাঁ সংঘবদ্ধ হয়ে করি এটা নিশ্চয়ই একটা ভালো ফল আসবে এবং তিনজনের মাথা থেকে তিন ধরনের যদি আইডিয়া আসে এবং সেখান থেকে যদি আমরা একটা কিছু করি নিশ্চয়ই আমরা সিলেটে নতুন কিছু নিয়ে আসছি এবং সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্য সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভালো খাবার দেওয়ার জন্য আচ্ছা আপনারা যেখানে এটা করছেন এটা আসলে মানে কোথায় বা কি নাম এরকম কিছু কিছু হয়েছে সেটা হচ্ছে জিন্দাবাজারের যেটা আগে ছিল আপনার সাম্পান রেস্টুরেন্ট ওখানে কাজি অ্যাসপারাগাস নামে একটা ফুড কোর্ট হয়েছে হ্যাঁ ওখানে আমরা একটা শপ নিয়েছি চোদ্দ নম্বর স্টল এবং ওই স্টলটার নাম হচ্ছে আর কে আর জায়রো আর কে আর জায়রো হ্যাঁ রিপনা কুমকুম রুহেনা দিয়ে আমরা আমরা আমাদের নামের তিন অক্ষর দিয়ে ফার্স্ট নাম দিয়ে অক্ষর দিয়ে আমরা এটা শুরু করেছি এবং আমরা একটা আনকমন ফুড যেটা সিলেটে তো নাই আমার মনে হয় বাংলাদেশেও নাই হয়তো ঢাকায় যদি হতে পারে আমি আসলে ঠিক বলতে পারছি কি ধরনের খাবার আপনাদের এটা আসলে এটা আমেরিকাতে খুব বেশি জনপ্রিয় যদিও এটা অ্যারাভিন একটা ডিশ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানে আমরা তো আসলে বাংলাদেশের মানুষ বলেন সিলেটের মানুষ বিশেষ করে বিরানির প্রতি একটা আসক্তি হ্যাঁ ওই আমাদের কিন্তু বাংলাদেশি টাচই আছে কিন্তু আমাদের ফুডটা একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এখানে চিকেনও থাকবে আপনার এখানে মাটনও থাকবে রাইস থাকবে নান থাকবে তারপরে একটা ফেলাফেল বলে একটা পেঁয়াজু টাইপের ধরনের কিন্তু জাস্ট পেঁয়াজু না এটা আপনার ছোলা দিয়ে হয় হ্যাঁ চিক পিস যেটা চিক পিস দিয়ে করা হয় এটা থাকবে কোলস্লো থাকবে মানে একটা সালাদ থাকবে একটা কমপ্লিট একটা প্লেটার ডিশের মতো আমরা করব যেখানে সব কিছু কম্বাইন্ড থাকবে এবং আমরা আশা করছি এই যে স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুস্বাদু খাবারটা হ্যাঁ আমি রিসেন্ট আমেরিকাতে গিয়েছিলাম ওখান থেকে আমি আসলে উৎসাহটা নিয়ে আসছি ওখানে দেখেছি মানে একশো দেড়শো মানুষের লাইন মানে এই খাবার এই খাবারটার জন্য এবং এত লম্বা কিউ ধরে ওরা খাচ্ছে আমার এত আগ্রহ হলো এই খাবারটা যদি আমার দেশে নিয়ে যাই এবং সবাইকে দিতে পারি রেসিপিটি কোথায় পেলেন রেসিপিটা আসলে আমি বিভিন্ন নেট ঘেটে এবং নিজে স্টাডি করে এই যে আমার সাথে যারা আছেন রিপনাপা আছেন রুহেনা দীপ আছে আমরা তিনজনই এটা আলাপ আলোচনা করে এবং কিভাবে এটা কি করা যায় এটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন স্টাডি করেছি আসলে করে কিন্তু আমরা রেসিপিটা পেয়েছি আল্লাহ রহমতে আল্লাহর হুকুমে আমরা অবশ্যই এটা 
জনপ্রিয় হবে ইনশাল্লাহ আশা রাখি এবং সবাই বলবে যে আসলে এটা অসাধারণ একটা খাবার আমরা আরো কথা বলবো কিন্তু আবারও ফিরে আসছি আরেকটি ছোট্ট বিরতি থেকে দর্শক যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে সাথে থাকুন সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদবাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালাবাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে আপনার সাথে কথা বলছিলাম আপনার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন এবং আপনার যে জার্নিটা রান্নার সাথে জার্নি আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি চাকরি করতেন সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে আছেন পরিবার সামলাচ্ছেন এবং আপনি রান্নাটাকে একটা শিল্প পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই চারটি কাজ একসাথে করতে আপনার কি কখনো কোনো চ্যালেঞ্জ বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আসলে চারটি জিনিস একসাথে চালাতে আসলে কোনো সমস্যাই নেই যদি আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটা থাকে এইটা যদি আপনি সময়টাকে ভাগ করে নেন আমি সব সময় কি করি আগামীকাল কি করব এটা একটা প্ল্যান করে রাখি এবং আমার কি কি কাজ আছে ওইটা আমি কিন্তু ভেবে রাখি যে আমার কালকে এইটা এটা করতে হবে এবং একটা মানুষের দ্বারা কিন্তু এগুলো অসম্ভব কিছু না আপনি যদি আর পরিবার একটা বড় ব্যাপার পরিবার থেকে যে সাপোর্টটা আসে আসলে ছোটোবেলা থেকে আমি আমার নিজের পরিবারে যেখানে আমার মা বাবার আমি সব ছোটো বাচ্চা ছিলাম সেখানেও খুব আহ্লাদে এবং মানে বেড়ে উঠেছি আমি যেখানে সব কিছু যখন যেটা চাইতাম সেটা পেয়ে যেতাম এবং বিয়ের পরে এখানে আমি যখন আসলাম শ্বশুরবাড়িতে এখানে এসে সবার বড় হলাম বড় হয়েও কিন্তু সবার আদরটা ভালোবাসাটা আমি কিন্তু কেড়ে নিয়েছি এবং আমার মা সে ব্যাপারে খুবই আমাকে মানে আমাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আমি বলবো আমার মানসিকতা তৈরি করার জন্য আমার মায়ের ভূমিকা অপরিসীম যেখানে আমার মা সবসময় বলতেন মানুষকে ভালোবাসবে এবং মানে সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে তুমি থাকবে তুমি যদি ভালোবাসো কাউকে তাহলে অবশ্যই তুমি সেই ভালোবাসাটা অর্জন করতে পারবে এবং এটা কিন্তু সম্ভব এবং ধৈর্যশীলতার যে জিনিসটা আমার মার ছিল এবং আমার মা আসলে অসাধারণ একজন গুণী ছিলেন যেটা আমার আচার খুব ভালো ছিল রান্না খুব ভালো ছিল সেলাই খুব ভালো ছিল খুব পরেজগার ছিলেন খুব নামাজি ছিলেন এবং আমাদেরকে কিন্তু আদর্শ করে গড়ে তোলার জন্য আমার মানে অসাধারণ আঁকে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না সেটাই আমি আসলে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমি খুবই আদরের ছিলাম আপনি মায়ের কথা বললেন তো আর কার কাছ কার কাছ থেকে আপনি অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন কারা কারা আপনার যে পরবর্তী জীবনের মায়ের পরবর্তী জীবনে যে আপনি এত দূর আসছেন সেই আসার যে পথটুকু আপনার সাথে কারা ছিলেন আপনার চলার পথে সঙ্গী হিসেবে হ্যাঁ চলার পথে সঙ্গী হিসেবে তো হাজব্যান্ড ছিলই তার কথা পাশাপাশি আমার ছেলে আমার ছেলেও কিন্তু আমাকে রান্নার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিত এবং সে খুব খুব ভালো টেস্টার হ্যাঁ সে খুব ফুডগুলা টেস্ট করতো এবং করে বলতো যে আম্মু এটা ভালো হয়েছে এটা আরেকটু এরকম হলে ভালো হতো এই ধরনের সে উৎসাহ কিন্তু আমাকে দিয়ে রেখেছে এবং আমার শাশুড়িও কিন্তু খুব ভালো রান্না করতেন এবং প্রতিটি অঞ্চলেরই কিন্তু খুব ভালো ভালো সুস্বাদু খাবারগুলো আছে যেটা আসলে এখন সবাই ধরেন ইউটিউবের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু বিদেশি খাবারগুলোকে বেশি ফলো করছে এবং ঐতিহাসিক রান্না আঞ্চলিক রান্না এগুলো কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে কিন্তু সরে যাচ্ছে মানুষ কিন্তু ওই মানে ফার্স্ট রান্নাতে চলে যাচ্ছে তো সেইগুলো আমার কিন্তু একটা আমার চিন্তা ভাবনা আছে ওইগুলো ঐতিহ্য ঐতিহ্যবাহী রান্না এবং আঞ্চলিক রান্না নিয়ে কিন্তু আমার পরিকল্পনা আছে আমি একটা বই লিখব এবং আমার মার এবং আমার শাশুড়ির এবং আমাদের অঞ্চলের খাবারগুলো হ্যাঁ স্পেশাল কিছু মানে যেগুলো আছে রেসিপি যেগুলো আমাদের আসলে ঐতিহ্য বহন করে সিলেটের ঐতিহ্য বহন করে দেশের ঐতিহ্য বহন করে সেগুলো নিয়ে আসলে আমার একটা পরিকল্পনা আছে আমি একটা বই লিখব এবং সেটা নিয়ে কাজ করারও আমার ইচ্ছা আছে কেউ যদি নিজেকে একজন সফল রন্ধনশিল্পী হিসেবে দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি তাকে কি পরামর্শ দেবেন সফল রন্ধনশিল্পী হিসেবে দেখতে চাইলে শিল্পী যেহেতু আসছে সেখানে আমি বলবো যে মানে নতুন জেনারেশনের প্রতি ইয়ে থাকবে ওরা আসলে বিভিন্ন রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণ করতে পারে যেমন রাধুনি আছে সুপার শেপ আছে সেরা রন্ধনশিল্পী আছে এই ধরনের 
তারপরে আরেকটা হয় ডেজার্ট কম্পিটিশন বিভিন্ন কম্পিটিশনে যদি ওরা নিজেকে নিয়ে যায় এবং আসলে প্রত্যেকেরই উচিত আমি বলবো নিজের মাকে ফলো করা মায়ের কোন রেসিপি আপনি অবশ্যই আগে বলবেন আগে বলবেন সেটাই এবং মায়ের কাছ থেকে যদি মেয়েরা শিখে যায় আর আসলে এখন মেয়ে বলবো না এখন কিন্তু ছেলেরাও কিন্তু রান্নাটাকে খুব ভালোভাবে নিচ্ছে হ্যাঁ এবং ওরা এগিয়ে আসছে তো তার আর পড়াশোনা করা উচিত ট্রেনিং নেওয়া উচিত ট্রেনিং ট্রেনিং নিলে কি হয় রান্নার যে হাইজিন আছে তারপরে বিভিন্ন টেকনিক্যাল জিনিস আছে সেফটির ব্যাপার আছে তারপরে পুষ্টির ব্যাপার আছে নিজের সুরক্ষার ব্যাপার আছে সব কিছু কিন্তু আপনার ওই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু জেনে যাওয়া যায় যেটা আমরা জেনেছি আমি লেভেল ওয়ানেই কিন্তু অনেক কিছু জেনে গিয়েছি সবচেয়ে বড় যে জিনিস ধৈর্যশীলতা মানে আপনি একটা জিনিস যখন শিখবেন তখন সেটা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য ভালোবেসে ভালোবেসে করেন আন্তরিকতা দিয়ে করেন অবশ্যই সেটার ফলটা ভালো হবে এবং আমার সেই একাগ্রতা কিন্তু রান্নার প্রতি মানে আসছে এই জন্যই যে এটাকে আমি ভালোবাসি আমি কখনোই বিরক্ত হই না মানে আমার বাসায় যদি গ্যাস্ট্রো আসে বা আমার নিজের রান্না আমি নিজেই করি আমার পরিবারের জন্য রান্না করি এবং আমি এটা কিন্তু এনজয় করি আমি এটাকে কিন্তু খুব যে বিরক্তিকর একটা ইস গরমের মধ্যে যাব রান্না করব কিভাবে কিভাবে কি হবে এগুলা কিন্তু আমি চিন্তা কখনোই করি না এবং ভালোবেসেই করি ভালোবাসার ফল কিন্তু আজকে আমি এখানে আপনি নিজেকে কতটুকু সফল রন্ধনশিল্পী হিসেবে বিবেচনা করেন সফলতা আসলে একটা অনেক বড় ব্যাপার নিশ্চয়ই আমি তো সফল কিছুটা হলেও সফল যেহেতু আমাকে এখানে ডেকেছেন আপনারা রন্ধন সফলতার গল্প শোনানোর জন্যই কিন্তু আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠানটি সফলতার গল্প সেখানে আমরা আপনাকে এনেছি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সেজন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর সফল হওয়া আসলে স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে আরও সফলতা যাতে আসে একটা মানুষ তো আসলে পরিপূর্ণ সফল মানে হয় তখন যখন তার স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আমি যে লক্ষ্যে এখন যাচ্ছি এটা যদি আমি আসলে পৌঁছাতে পারি এবং সবার সেই আমরা যে খাবারের দোকানটা দিচ্ছি স্টলটা দিচ্ছি ফুড কোর্টে সেখানে যদি আমাদের রেসিপিগুলো মানুষের ভালো লাগে এবং মানুষ যদি এটা এনজয় করে এবং তখন যদি আমার ব্যবসা ব্যবসায়ীভাবে আমি সফল হয়ে যাই তখন আমি নিজেকে আসলে সফল এইমাত্র আপনি যেটা বললেন যে আপনার খাবারের দোকানটির সম্পর্কে তো সেই প্রসঙ্গেই বলছি এ ছাড়া এটি ছাড়া আপনার আসলে রান্নাকে নিয়ে সামনের দিকে আর কি পরিকল্পনা রয়েছে আপনি আজকে থেকে দশ বছর পরে রান্নাকে ঘিরে আপনার নিজেকে কোথায় দেখতে চান রান্নাকে ঘিরে এই যে আমি একটা স্টলে এখন নিজেকে সীমাবদ্ধ মানে যেহেতু যাত্রা শুরু করি মানে করব হ্যাঁ সেখানে আমি 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 স্বপ্ন দেখি যে আমার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে অনেক মেয়েরা কাজ করছে স্বাবলম্বী স্বাবলম্বী হচ্ছে রান্নাকে রান্নাকে জানছে বুঝতে পারছে আর মানে আমি আসলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চাই যে যারা ভয় পায় রান্নাকে অনেক মেয়েরাই কিন্তু এই ইদানিং আমি খেয়াল করেছি রান্নাটাকে ভয় পায় না চুলার কাছে যাব না রং নষ্ট হয়ে যাবে চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে আসলে কিন্তু তা না আপনি যদি নিজেকে সুরক্ষা করতে পারেন সেই সুন্দর রাখতে পারেন সৌন্দর্যটাও কিন্তু ভেতর থেকে আসে হ্যাঁ সেটাই আমি আমি সব কিছু করব সব কিছু আর পজিটিভ মাইন্ড আমাদের প্রত্যেককেই কিন্তু একটা পজিটিভ মাইন্ডে আসতে হবে আমরা যে জিনিসটাই যাব আমি যদি খুব বিরক্ত নিয়ে একটা কাজ করি সেখানে আমি কোনো সফলতা কখনো এবং সুন্দর মনোভাব নিয়ে পজিটিভ মনোভাব নিয়ে যদি আমরা একটা কাজ করি অবশ্যই সেখানে আমার সফলতা আসবে আমরা কথা বলতে বলতে একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা এই আশাবাদ রাখতে পারি পরবর্তীতে আবারও কোনো প্রোগ্রামে আমরা আপনাকে আমাদের সাথে পাব ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ডায়াল সিলেট টিভিকে দর্শক কথায় কথায় আমাদের সময় একদম ফুরিয়ে এসেছে পরবর্তী আয়োজনটির সাথে থাকার জন্য আপনার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ